你们一个都不能死！大师兄，快退！现在，可否算倒下了？那就对我出招吧。我不会再用唐门暗器。你这是要彻底摆脱唐门，加入雪月城吗？我刚才对老太爷使用了一招唐门暗器，心中有愧。我没有资格再用唐门暗器。既知有愧，为何不退？收我心中之刀。这世上只有一个司空仙人，一个叶若一个唐安，一个雷无忌，所以今天谁都不能死。小泽，你还真是个高手啊！是啊，我之前跟你说不会武功，骗你。但是你们高手为什么每次不早点出来呢？一定要看我们都倒下来。出来闯英雄！对不住了，小韩火。流转之术不但可以帮助你慢慢的恢复功力，它还可以帮助你短暂恢复到最强的力量。但是如果你这样做了，前功尽弃，性命危险。我应该早点站出来做个英雄。如果我能活下来的话，我们再好好聊聊。在下还有心中三百，阁下可愿再试？来了，来了。那接下来的事，拜托你了。萧瑟，看来下次还是得来得再早点。你的身子也没比萧瑟好多少。没事儿，都是皮外伤。真的没关系吗？你是在关心我？看来真的是好的差不多了，反正死不了。你说话可真有意思。嗯，那个若依姑娘，要不你先回去歇息吧，我在这儿呢。明天一大早，你跟钱老来替我就好了。前面，你还记得当时在雪月城我送你什么礼物了吗？啊，记得，晚来雪。那你看了吗？呃，没看。<笑>难怪你和女生谈话还是这般声色稚嫩。我谢轩送人东西啊，从来都是对症下药的。青龙，天启四守护，列东方位。青龙。你是李新月什么人？家父雷梦莎，家母李新月，家姐李寒衣。原来如此。刘杰，他们也只是想看看萧瑟的伤势，如果有什么，等萧瑟。罗衣姑娘
，恕我不能让开。贤侄，你是头的儿子，我自然会护你周全，不会让任何人伤害你。但是里面这个人，身份特殊，我是一定要带他走的。叶小英，你想违抗圣上的旨意吗？圣上的旨意，那这么说。侯爷身上有陛下的圣旨了，那还请给孝英一跃。叶孝英，好大的胆，吃人花花人土。你说我胆子大不大？大师兄，这位小兄弟又是何人？玄武。天启寺守护，列北方位。你这是何意？我这双手曾于沙场之上斩杀帝将，也曾于庙堂之上怒斥龙吟。可现在这双手连握紧一根棍子的力气都没有。皇叔，你认识的萧楚河？会这样度过一生吗？这，皇叔也想帮你，但皇叔一年，一年之后，此时此刻，不管我伤是否痊愈，不管我是否活着，到时候我会在雪月城等着各位，不管是谁。我都一定跟你们回去。好，如果是换做别人，我绝对不会妥协。但是你萧楚河说的话都能做到。一年之约，血月城相见。萧瑟，定遵守诺言。说好了，一起去看那昆仑之巅。沧海绝境，天涯尽头的，你可一定要平安回来。你这次回来，是为了了却旧事吧？不，主要是来看你的。满嘴胡话，彼此彼此。走了，期待我们再相逢的那一天。他怎么每次都是这样，想来就来，想走就走。刘杰，去仙山的路上，保护好他。<笑>